？爱情，爱情只会影响男人打字的速度。没有让您去谈恋爱，就是加一条爱情线，篇幅不用很多，对您来说应该没什么难度的。当然没有难度，不过没兴趣。出版社愿意提高稿费，我关心。您的小说销量一定会再创新高的。不在乎，毕竟咱们偶尔还是得考虑一下粉丝、读者、读者的喜好嘛。不乐意，方老师，订票，现在就订。说好了完稿就放我走的，三个月又三个月，三个月又三个月，这都一年了，老大。可是。叔叔，我们百年修得同车渡，好缘分的。缘分不是这么强求来的，小姑娘。姐姐去晨练。哦，对，回去。你是打哪个县来的？我不是本地的，我现在去机场。你是大城市来的，姐姐，你坐飞机的时候要坐多久啊？飞机上挤不挤啊？你坐飞机的时候害不害怕？飞机上的饭好吃吗？飞机上能不能上厕所？城市里是不是都有游乐场？有那个过山车。姐姐，你去玩过吗？刺不刺激？好不好玩？哦，对了，是不是还有好多好吃的外卖？一个星期没。不要命了！老爷子，你这个样子很危险的。师傅，我找个人，马上就走。你要干什么呀？把我们甩了！你要找人就快点找。别耽误我们的时间啊！就是啊！走！放开我！不准不走！放开我！放开我！
，你放开他！对，放了我！你别装警察，警察才没那么粗暴。他是我孙女。他还未成年，我是他监护人。就差一个月了，再说了，我就是想去大城市。大城市有什么好的？我回家。我不走。哎呀，放开我！姐姐，后会有期啊。是啊，大城市真的有那么好吗？何姐姐，你回来了没有？何姐姐，王总被调走了，你赶紧回来。何佳佳，明天一早，新来的领导要找你谈话，你好好准备一下。何佳佳，土地资质的事情千万不要自己扛。怎么办、啊？明天走一步看一步吧。吕田。佳佳，你你怎么回来了？佳佳，我先走了。你为什么丢下一句分手就走了？这半年多，你到底去哪儿了？我就是觉得，咱们俩在一起挺没意思，不想再耗下去了。正好当时公司调我去北京工作。那你今天回来？我今天来是收拾东西，我刚好想跟你说。那我先帮你收拾东西吧。佳佳，你不用这样。何佳佳，这些说都是厨房用品。佳佳，这一箱都是当季的，你到时候记得拿出来晾在衣柜里。佳佳，其实我要结婚了。我明天还要上班。我先睡觉了这是酒吗？甜的，点劲儿没有？有后劲的酒要小心，后知后觉更容易醉人。你说人话，还给我。其实，你要是走了，我还挺舍不得你的。再说了，这里多像世外桃源，有什么不好的？这里是没有什么不好，只是我不喜欢被困住的感觉。还有你，为什么把自己困在这儿？我？没有。一个人像个苦行僧一样，把自己困在一座深山里，经营着一家没什么生意的民宿。你说你是不是诚心的？听不懂你在说什么。要不爱情线你帮我写吧。我听不懂你在说什么。你在后山种的那棵小树一定有一段故事吧？我承认。不过你得找到自己的故事。我看过你的小说《才华横溢》，就是有点什么。冷冰冰的，好像你的世界里只有你自己。听不懂你在说什么，加油吧！你不像是写不出来就认输的人。我不是写不出，我是不想写。那你想怎样？我想越狱。啊？少喝点儿，上头。我已经上头了。你们小两口一块儿跟车啊？不是，就我一个人。哦，好，好，好，行。那我在车上等着。
，星星能当饭吃吗？早高峰要堵车了，我先去上班了。何佳佳，别回头，别回头，别像个小丑，别回头。桃花源记这个项目的土地资质你了解了？了解了。什么时候了解的？两天前。小朋友，我们都很清楚这是谁的责任，但是对于失误必须有人来买单，这就是游戏规则。我懂。你的态度我很欣赏。对于已经产生的损失。公司就不再追究了，去人事办手续吧。就算是公司辞退你的，你领两个月的工资作为补偿，这件事情就到此为止，好吧？好，去吧。我不叫小朋友，我叫何佳佳。哎，我跟刘阿姨说了，东西挺贵的，子女买买吃吃也就算了，自己别瞎凑热闹。那个，就是两万，哎哎，两万，错错。哎，佳佳，你们公司那两千万的项目不做怎么样？呃，我我做的。哎呀，这个点儿，你是不是该吃饭了？你看今天给你做什么好吃的？啊？呀，你这个男朋友年薪也就一百来万，但对你是真不错。三万，哎，三万，我了，没事，没事，我就等这个大的，大的，我就等这个大的，对呀，他真的是吧？妈，我先挂了。没给你买过什么燕窝，也没做过什么两千万的项目，吕田也没有年薪百万，你平时牌子也都不好，何佳佳。一个人的饭要当两个人的一起吃，才有力气开启新生活。智源液冷电动车采用液冷电机科技，快速散热，持久续航。放心诈骗犯，口口口口口口落网。据线报，市民何女士与自己的男友口某分手后，何女士对自己的前任一直念念不忘。根据我台记者的暗中走访调查，也终于发现了这段恋情的真相。到时候联系我。哎。
拜拜。拜拜。你没事吧？没事。你后悔吗？后悔跟他在一起，或者后悔跟他分手吗？都不后悔。男男女女之间的事情，有什么可后悔的？那你有没有考虑过何女士的感受？考虑过能怎么样？没考虑过又能怎么样？反正都到今天这个地步了。那在一起的两年多里。你有没有真的爱过他，何佳佳？你真是个小丑！何佳佳，何佳佳。想推个微信给你，是我一个朋友在一家不错的公司做 HR， 我跟他约好了，明天上午十点去他那面试。你赶紧加上他微信，跟人家好好聊一聊。冻着干什么呀？拿手机去啊！张文杰，没事了啊，我在。我已经打好招呼了，你去面试不用太紧张，就当内推，正常发挥就行。打起精神来，咱们还年轻，一切都可以重新开始的。换个环境，重新开始，一切都会好起来的。换个环境。一切真的就会好起来吗？当然了。可是，这里的一切似乎没有什么不同。密密麻麻的格子间，焦头烂额的打工人，好像是有人麻木的复制粘贴了我昨天的生活。我在这儿，真的可以重新开始吗？何佳佳，哦，来了，准备好了吧？加油，坐。坐先做个自我介绍吧，我叫何佳佳，二十四岁，性别女。这些资料上都看得到。呃，我，那介绍一下你之前的工作业绩吧。哦，好，这是我之前工作的一些案例。桃园村还是很有旅游开发价值的，秀美的风景，有什么价值？好经历。但是对于食物，必须有人来买单，这就是游戏规则。你就是个背锅侠。要继续这样被检阅、被挤压、被随时替换掉的生活，还是换一个能让所有烦恼都烟消云散的环境呢？换个环境，重新开始，一切都会好起来的。妈、啊！你谈一谈你之后未来的规划吧。未来，我想换个环境。换个环境，然后呢？不好意思啊，啊？是的，我要换个环境。
，何佳佳，你有本事一辈子别接我电话呀！嗯，对不起，你是挺对不起我的。你在哪儿呢？我换个环境。你去旅游了？不是，我是想出去散散心也好。一周够了吧？我给你重新找机会面试，一周之后立刻给我回来。你呢？一个礼拜够不够？不管你了。方老师，你千万别冲动啊！我曲意已决，你拦不住我。方老师，你也知道，你只要在厂里面对婚外世界那么多的诱惑，你是根本一个字也写不出来啊。面包，你错了，我已经不是当初的我了。只有离开这个地方，灵感才能注入我的灵魂。哦，原来方老师写不出来了呀？早说呢，方老师。谁说我写不出来了？也是，这个世界上哪有那么多的天才作家？对，方老师，你也不必苛求自己。你骂谁呢？没骂人，方老师，我这是在安慰你。六边形战士本身就不是哪儿都有的。作用短板，我也很容易理解的。短板？你说短板？你认真的吗？方老师，你啥时候回来？我去接你好了。不就是写不出来吗？没事，咱们可以一起商量对策。我也可以天天陪着你啊，直到你的灵感注入了你的灵魂为止啊。不用，只要你别烦我就行。既然说我不是天才，不是六边形作者，哎，嗯，让不让？我等下一辆。嗯、你真的要走了？你怎么回来了？我度假。对了对了，上次蛋糕那些东西，听说是你帮我赔的。来，我扫你转给你。不用了。没事，别客气。欠着吧，挺好的。嗯。你去哪儿？回民宿啊。你不等下一趟了？下一趟车，明天，走吧。谢谢啊。你旅游旅很久吗？这么多行李。我旅游就是这个风格。你走也不是彻底走吧？这么少行李。我搬迁就这个风格。你走慢点，等等我。怎么，你害怕呀？哪有？我们为什么要走水路？不等林老板来接，我已经订了接送了。昨天大雨，回民宿有一段路被落下来的山石堵住了，疏通得一会儿。不然，你以为我为什么要骑牛啊？那，那你的牛怎么办啊？他等林老板接他呀。哎，等等。那林老板知道我们要先走吗？山里没有信号。那我回去等林老板。好啊，不过山里容易迷路，一个人回去应该没有什么问题吧？你等等我。到了。嗯？怎么只有船？船家呢？你没看见吗？在那儿呢。
大姐，捎我们一程吧，我们回桃园村。你别吓唬我！跟你开玩笑呢。你也太过分了。对了，你知道陶渊明的《桃花源记》吗？当然知道。不，你不知道。其实，桃园村真的就是陶渊明笔下东京时期的桃花源。真的吗？你看啊，芳草鲜美，落英缤纷，这样子。嗯。刚才咱们过来的隘口，初级侠，才通人，复行数十里，豁然开朗，对上了。嗯。其实，《桃花源记》是一个真实的鬼故事。是，什么意思啊？你不会不知道吧？两晋时期。路有冻死骨的年代里，哪有什么安居乐业、百人村啊？应该还是有一个两个的吧。在想，初级侠霍宽敞这样前窄霍宽的通道设计，在古代还有什么人这个思路？什什么？墓地。这也太牵强了吧？那你在想，桃木手来干嘛呢？避避邪。所以啊。方先生，回村啊！你到底想干什么？你开个玩笑嘛！你既然出来度假，就应该放松一点，一路上愁眉苦脸。你不会是在城里遇到什么麻烦逃出来的？不，不是。是又怎么样呢？换个环境啊，说不定一切都会好起来的。还不如从前呢。欢迎来到桃花源。不可耻，呃，并且有用。就是很多事情，其实你不去面对，它自然就会有人替你面对，你就把它解决掉了。你不能去逃避，只能照这个方面去努力。我以前觉得这句话，我非常不认同。逃避解决不了任何问题，而且逃避是一种懦弱的表现。我觉得在短阶段内还是挺有用，感觉就是向现实妥协了，就觉得这句话挺有用的。很多年以后可能还是要还的。不会，目前没有这个打算吧？赚够钱了就离开了。因为大城市能保障你最基本的一个生存底线的问题。我能确定的是，我当下在的这个环境是我觉得我认可。对，会吧？我觉得那些小城市比较安静，而且生活节奏比较比比这种大城市慢的很多，会让人很舒服。不可以。我觉得这是伪命题，因人而异。就我而言的话，现在换个环境也解决不了我的问题。生活里的问题核心是人跟人的问题，哪里都有人，哪里都会有其他的问题。嗯